Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru Hazretleri kimdir? Babası Kavsi Bilvanesi Seyyid Abdülhakim Hüseyinli Kaddesallahu Sırru Hazretleri olup Nakşibendi büyüklerindendir. Dedeleri Seyyid Muhammed, Şeyh Muhammed Diyavuddin Kaddesallahu Sırru Hazretlerinin halifelerindendir. Baba ve dedeleri ilim ve tarikat ehli olan Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru Evladı Resul olup Bilvanis Seyyidlerindendir. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'a soyundan geldiği için de El Hüseyin'i delilmektedir. Dedesi Seyyid Muhammed Kaddesallahu Sırru medreselerde yetişmiş çok büyük bir alimdi. Hüsnühat sanatında çok mahirdi. Hazrete intisap etmiş Nakşibendi halifesi olarak icazet ve ilafet almıştı. Fakat kendisi şeyhine sizin sağlığınızda kendi halifeliğimi açıklayamam. Sizden sonraya kalırsam açıklanmasını birisine vasiyet edersiniz. Aksi takdirde sizin yaşadığınız devirde ben mürşidim, ben şeyhim diyemem. Lütfen beni gizleyiniz diye rica etmişti. Şeyhinden önce vefat ettiği için de halifeliği açıktan ilan edilmeyip gizli kalmıştır. Babası olan Gavs Hazretlerini Seyyid Muhammed'in vefatı üzerine Seyyid Maruf Kaddesallahu Sırru Seyda Hazretlerinin dedesinin babası büyütmüştür. Gavs Hazretleri Siyanüs Seyyidlerinden olan Fatıma Hanım'la evlenmişler. Bu izdivaçtan Seyyid Muhammed Kaddesallahu Sırru, Seyyid Muhammed Raşid Kaddesallahu Sırru ve Seyyid Zeynel Abidin isimlerinde üç oğlu ile Halime ve Hatice isminde iki kızı olmuştur. Zeynel Abidin küçük yaşta vefat etmiştir. İlk sevcesinin teşvikiyle evlendiği Taruni köyünden Seyyide olan ikinci hanımı Sıdıka hanımdan da Muhammed Raşid Erol Kaddesallahu Sırru Hazretlerinin diğer kardeşleri Seyyid Abdülbaki Kaddesallahu Sırru, Seyyid Ahmet, Seyyid Abdülhalim, Seyyid Muhyiddin ve Seyyid Enver ile Aynül Hayat, Refiyate, Raikate, Naci adlı kız kardeşleri olmuştur. Muhammed Raşid Erol Kaddesallahu Sırru Hazretleri iki yaşlarındayken Seyyid Maruf vefat edince Kavs Hazretleri evini Siyanus köyünden Taruni köyüne taşıdı. Burada 13 sene kaldılar. Daha sonra Mürşidi Ahmedi Haznevi'nin Kaddesallahu Sırru izniyle Bilvanis köyüne hicret ettiler. şah Hazne Seyda Hazretlerini 9 yaşındayken görür, yüzü aydınlanır, ileride çok sevenler olacağını belirtir ve Allah'a şükrederek biz onun cemaatinde bulunamasak da o çok kalabalık cemaatin çobanını görmekte büyük bir nimettir derler. Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru Hazretleri bu köyde yine Seyyide olan Sekine Hanım'la evlenmişlerdir. Bu evlilikten Seyyid Fevzettin, Seyyid Abdülgani, Seyyid Taceddin, Seyyid Mazhar, Seyyid Abdurrakib isimli oğulları ile Haşine, Muhsine, Hasibe, Rukiye, Münevver, Mukaddes, Mümine ve Hediye isimli kızları dünyaya gelmiştir. Gavs Hazretleri Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan sonra Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru Hazretleri ile birlikte Bitlis'in Kasrik köyüne taşındılar. Burada 11 sene kaldıktan sonra Siirt'in Kozluk kazasının Kadir köyüne hicret ettiler. 9 sene buradayken vatanı görevini önce Acemi Birliği olan Manisa'da sonra Diyarbakır'da tamamladı. 9 sene burada kaldıktan sonra Kadir'den hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kahta kazasının menzil köyüne yerleştiler. Babası Gals Hazretleri 1 Haziran 1972 yılında vefat edince başlayan irşat görevi 21 sene 4 ay 19 gün devam etmişti. Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru Hazretleri babasının vefatında buyurdular. Allah Celle Celalü Resulüne biz seni alemlere rahmet olarak göndermekten başka bir şey için göndermedik. Allah Resulü'nün ölümü dünyanın üzerine musibet halinde çöktü. Benim babam da Allah Resulü'nün varislerindendir. 
Ben onun Allah yolunda insanları irşat ve ilimle uğraştığına şahidim. Biz onu Allah yolunda olduğu için seviyorduk. Babam vefat etti. Nakli mekan etti. Allah haydir ve mekandan münezzehtir. Öyleyse aşk Allah'a her şey fanidir. 1968 yılında halifelik icazetini alan 1972 yılında irşat görevine başlayan Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru yurt içinden ve yurt dışından aşırı ziyaretçilerinin gelmesi 18 Temmuz 1983 tarihinde Çanakkale'nin Gökçeda ilçesinde mecbu ikametine yol açmıştır. Önce Adıyaman'a sonra Adana'ya oradan da Gökçeada'ya götürülen Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru çektiği sıkıntı ve adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu 30 Ocak 1985 tarihinde Ankara'ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra merkezi idarenin müsaadesiyle tekrar menzile dönmüştür. Tekrar tebliğ ve irşat hizmetine devam ederken 1991 yılının Ramazan bayramı bayramlaşması sırasında içerisine zehirli böcek ilacı çekilmiş şırıngayla suikast yapılmış, eline isabet eden zehir etkisini göstermiş, acil müdahaleyle hastaneye yatırılan Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru hayati tehlikeyi atlatmış fakat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle uzun süre ızdırap çekmiştir. Şeker, damar sertliği, tansiyon ve romatizma hastalıkları nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Muhammed Raşit Erol Kaddesallahu Sırru Ölümünden bir yıl önce ayağı kırılmış, çektiği ızdıraplara bir yenisi eklenmiş fakat irşat faaliyetleri kesintisiz devam etmiştir. Romatizma sebebiyle her yaz gittiği Afyon'daki kapıcılardan Ankara'ya dönüşünden birkaç gün sonra 22 Ekim 1993 Cuma günü Cuma namazından önce 63 yaşında rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Vefat haberini alan on binlerce seveninin katılımıyla 23 Ekim'de menzilde babasının yanı başında toprağa verilmiştir.